。妈，这唐三彩十有八九是假的。贺小姐，这可是我儿媳家祖传下来的，你为什么非要说是假的呢？哎呀，我看某些人啊，就是不懂装懂。可惜你被大家会相信吗？就是，贺双双，你就是一个冲喜的东西，别带着一笑大方了。我，何小姐能写出一字千金的书法，想必有自己的见识，说给大家听听。何以为假？难道你会鉴别？我不能鉴别，但是我的直觉告诉我，它就是假的。还直觉？不就是胡言乱语，想引起大家注意吗？嗯、啊，老婆，这种场合就别闹了。老公，你相信我，它真的是假的。这样吧，何小姐，既然你非要说是假的，那你可否证明给大家看？何小姐，你书法高超，就别谦虚了，快给大家证明一下吧。哎呀，罗老，这个贺双双就是个冲喜的，啥都不会。你们不会认为他真的能拿出证据来吧？是呀，搅乱了朱夫人的茶话会，不给交代，别想好过。嗯、好，我证明朱夫人。这唐三彩要是假的，那他就归我了，可否？若是假的，那你还要他干什么呢？哎呀，朱夫人，这证明啊，这唐三彩就是真的。他呀是想做假证，目的是想拿走这价值不菲的唐三彩。原来是这样，贺双双，你好深的算计啊！哎呦，丢死人了，还不管管你这小丑媳妇儿？这，朱夫人，你就说你答应不答应？好。我答应，若是假的就归你了；若是你搬弄是非，我绝不轻饶。当然，那大家就看好了。何总，你先干什么？啊！我的唐三三！楚、啊啊、夫人，你儿媳是疯了吗？居然敢砸朱夫人的传家宝！贺尚尚，你怎么敢？妈，你别这样！孽子，他做错事，你还维护他？妈，其中一定有什么误会，我相信双双他不会乱来的。你们看，这上面印的什么？怎么，唐三彩里怎么会有简体印章？显而易见，这唐三彩是仿制的，他并非真的古董。哟，这唐三彩还真是假的啊！没想到老虎也有打眼的时候。真是青春一蓝胜一蓝，后胜有为啊！罗老客气了，我也是凭直接猜的。你太谦虚了，楚风小友，你娶了一个好媳妇。楚夫人，下次别太着急的埋怨儿媳妇了。罗老说的也是，上上，我误会你了。哎呀，这唐三彩无论真假，都被何荣摔坏了，这这如何是好啊？是啊。朱夫人的儿媳肯定也被骗了，指不定是花了三千万买的也不一定。这被贺双双摔碎了，得赔三千万吧？什么？三千万？这，我刚和朱夫人说好了，要是这个证明是假的，就归我了，对不对，朱夫人？对，有言在先，赔偿就不必了。只是今天让罗老看了笑话，回去我定要好好说教我那儿媳。朱夫人被蒙在鼓里。我也打野了。是呀、啊，朱夫人，就算你儿媳买到的是假的，但是她对你的孝心是真的。对，说的对，都怪背后骗人的骗子。我还得感谢贺小姐帮我鉴定出假的呢。我也是瞎猜的。是啊，是啊，她也就是运气好。你们啊，就是太谦虚了。对了，张惠夫人今天带了一个亿的古董来，我准备买下。既然罗老和贺小姐都在此，可否一同帮我长长眼？瞧瞧合不合适买，那我得好好的瞧瞧看看。朱夫人，我也是个门外汉，如果你不介意，那我就帮您瞧瞧。朱夫人，除了古董，你今天还带了鉴定证书前来。罗老长眼，我没意见。但贺双双不太合适吧？这，他瞧出了我打眼，他不合适，那我岂不更不合适？罗老。我不是这个意思，罗老，刚刚贺双双那是误打误撞，他哪有什么本事？就别让他再出手了。楚天，你什么意思吗？
方才我老婆才让大家心服口服的。罗老都夸奖我了，你不让我看，难不成那古董是假的？伶牙俐齿，我的东西我最清楚真假。好，给你看。这些宝贝看上去真不错啊，价值一个亿呢，当然不错了。张慧家也只不过是一个不入流的小家族，哪有那么多的奇珍异宝呀？这些啊，都是我老公从古玩街淘出来的，都是稀世珍宝，费了不少钱才得到的呢。张慧啊，你竟还有这等好运啊！哎呀，真羡慕你呀、啊！是呀，看来啊。我们江城啊，又要见证一个家族冉冉升起了。这些东西怎么那么像我师傅住的村子后山坟墓里露出来的那些古物？朱夫人，罗老，我这次啊是诚意要卖的，验验货吧。罗老，麻烦您瞧瞧。根据我多年的经验，是真的。价的不菲，值得购买。有罗老这句话，我就放心了。周夫人，这货既然您满意，那咱们就交易吧。好，管家，等等。郝双双，你干什么？郝双双，罗老都说没问题，难道你要说这是假的？这批古董是真的。那你这是？有什么问题？尽管说。这批古董是真的。但是，朱夫人慎重别买。老婆，为何不能买啊？因为何双双，你搞什么鬼啊？鉴定语言是真的，为什么不能买？你捣什么乱呀、啊？何双双，你是眼红我卖一个亿，看不到我赚钱是吧？还是要故意气喘朱夫人的？何小姐，请你给我理由。朱夫人，你别生气，我那儿媳妇脑子有点病，别管她，你们继续交易吧，继续。你还不赶紧把他拉走啊，妈，我相信双双。等等，朱夫人，别买。朱夫人，你别买，你信我，这些古董都是从坟墓里刚挖出来的，来路不明，我怕你会摊上官司。什么？来路不明，可否细说？胡说八道，一派胡言。这些古董来路光明正大，绝不是来历不明，更不是会摊上什么官司。贺双双，我看你是存心捣乱的吧？朱夫人，这个我家弟妹啊，脑壳出了问题，我这就将她押出去。快快快快，别动我老婆！夫人，这位先生说张慧夫人涉嫌盗窃出土文物。什么？张慧，跟我走一趟吧。老婆，没想到你说的是真的，你太厉害了。双双，多亏你刚才及时阻止，不然刚刚惹上官司可就是我了。朱夫人客气了。朱夫人，你的儿媳可真是神啊！有你这样的好儿媳，我可真羡慕你啊。她也就运气好，只要是朱夫人夫妻好。老公怎么样？我是给你长脸了吧？长，非常长脸。但是你怎么知道这批古董有问题啊？对对对，快给我们讲讲，我还不知道呢。因为刚才他端上来的时候，我闻到了一股古香味所以我就觉得会有问题。对，我想起来了，是有股腥味你真的很仔细啊，我受教了。不敢当，不敢当，罗老，我还有很多要向你学习的主。啊，我的家门对你随时敞开，欢迎你到来。周夫人，那我就告辞了。罗老，慢走。好。楚夫人，你儿子可给你娶了个好媳妇啊！是啊，楚家有这样的儿子儿媳啊，日后啊，我们要望尘莫及喽。凤儿双双是很优秀。该死，竟然他们大放异彩了！再这样下去，楚家继承人还有我什么事儿啊？不能让他们得逞下去。不是，这次多亏你，方才人多不好问，现在我才有机会问你，有什么条件你尽管提
我一定能满足你。朱夫人太客气了，我这次就是误打误撞帮了点小忙。别客气，有什么尽管提。朱夫人既然这么热情，那以后有什么合适的合同，就先留意留意楚家吧。朱家有几个合适的项目，我一会儿就让管家拿去楚家。那多谢朱夫人了，是我多谢你才是。日后有什么事儿尽管来找我，我一定能帮你解决。朱夫人，那就别送了。好。